chciałem zrobić film w Polsce, już ten pomysł mi tam chodził po głowie od jakiegoś czasu. I to był jakiś taki powrót no, jak osobisty, ale też powrót do pewnego pejzażu i lat, które mi są jakoś bliskie, które pamiętam przez pryzmat dziecka. A jeśli chodzi o producentów, no to po prostu żeśmy zrobili, zrobiłem taki casting producentów, spotkałem, ale już z pięć lat temu, producentów potencjalnych do tego filmu i opus najbardziej Ewa i Piotr najbardziej mi się podobali, coś bliscy, tacy najbardziej konkretni, ciepli. Ewa jest w ogóle jakimś wyjątkowym człowiekiem, więc poczułem się bardzo dobrze u siebie w domu, w opusie. Masz czasami grzeszne myśli? Lubię mieć historię i strukturę i jakieś sceny, ale wiem, że cały czas w procesie wymyślania filmu, a wymyślanie nie kończy się za, za, przy biurku, za komputerem, tylko ja zaczynam tak naprawdę pełną parą działać, jak już szuka miejsc, aktorów, potem przepisuję ten tekst i w przygotowaniach, w próbach też jeszcze przepisuję. Każdy aktor coś tam wynosi swoją fakturą, czy nawet swoim mózgiem, fantazją i trochę to wcielam, trochę coś innego mi przychodzi do głowy i nawet w trakcie filmowania czas, czasami czuję, że coś, co już było fajne niby w, na próbach, nagle kompletnie nie działa, nie wiadomo dlaczego. I też nie trzeba się bać, żeby to jakoś szybko przerobić. Oczywiście trzeba mieć producentkę, która jest po twojej stronie i aktorów, którzy się też nie boją i są jacyś oddani sprawie, którzy, którzy się pewnie czują. No i ekipę, która jest przekonana, że, że, że robi coś fajnego. Nie w ogóle nie wiesz, jak ty wyglądasz, co? Potem jak Ryszard zaniemógł i nie mógł tego filmu robić, już właściwie w pierwszy dzień zdjęcia odpadł, potem trochę wrócił, ale było wiadomo, że coś, że coś nie tak, to no to najpierw byłem trochę, no, najpierw dzwoniłem po różnych innych operatorach zbadać, czy ktoś, ktoś, ktoś to może przejąć, ale nikt nie był wolny z tych, który znałem, z których znałem i chciałem z nimi pracować, I więc, więc no, pomyślałem, no dobrze, to, to Róbmy dalej z Łukaszem, bo jest fajny, młody, bo młody, ale wczuł się już w film i tam fajnie się z nim gadało. Po jakimś dwóch, trzech, czterech dniach takiego docierania się zauważyłem, że jest świetny, że, że ma opanowane światło jest, i w ogóle jest partnerem do fantazjowania, do, do, do działania. No, można się z nim bawić, bo ja zawsze z operatorem e, lu, lubię taki mieć dialog, no jak z aktorami, że tutaj może tak, może tak. Operator coś zaproponuje, ja coś zaproponuję, bo no jakiś trzeci wariant z tego wychodzi, a czasami mój, a czasami jego, ale to cały czas jest taki dialog i z Łukaszem to fajnie się, bardzo fajnie się układało, ma fajną, dobrą energię i też przez to, że ten film był wymyślony, że wymyśliłem bardzo tak konsekwentnie właśnie z tym formatem, z kamerą, która się nie rusza, z szerokimi ujęciami, wszystko w jednym ujęciu, od pewnego momentu już było, z takim, takim trochę prze, przekadrowaniem do góry, od pewnego momentu sam film już narzucał nam swoją formę i odrzucał pewne rzeczy, które ewidentnie nie pasowały. Także, także z, to Łukasz był po prostu, byliśmy jak gdyby jednym ciałem z tym wszystkim. Praca przy filmie jest taniec reżysera z różnymi ludźmi. I, 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 i jeśli jest dobry partner, czy operator, czy aktor, czy, czy nawet mikser dźwiękowy, no to z tego jak, jakaś nadwartość wychodzi, jak, jak, jakaś, jakaś fajna jakość. No. I, i, z, I z Agatą świetnie się działo, i z drugą Agatą Czebuchowską też się świetnie działo, też ma jakąś bardzo mocną, silną osobowość, która mi bardzo pomogła w wykreowaniu tej, tej bohaterki Idy, więc no, miałem Dwie aktorki, no i trzech aktorów, bo jeszcze był Dawid Ogrodnik, no i Adam Szyszkowski, który grał Feliksa, też świetne, świetne odkrycie dla mnie ten aktor. Po prostu miałem, miałem mocnych, wybrałem mocnych aktorów, mocne osobowości, z którymi się dobrze lepi jakąś rzeczywistość. Jeden z powodów, dla których ten film zrobiłem, to właśnie, żeby odtworzyć ten, ten duch tej, tej ery, którą jakoś tam pamiętam. I przez muzykę, i przez fotografię i, i tak dalej. I te piosenki są bardzo fajne, one, coś, tak, ale coś, co się 
poznało w wieku tam pięciu lat, to człowiekowi już w życiu nie... Ja to pamiętam to, te, tą rzeczywistość wtedy bardzo o wiele mocniej niż to, co się wydarzyło jakieś 10 lat temu, o dziwo. To strasznie mocne są te wrażenia z dzieciństwa. Bo film jest dosyć taki e, ascetyczny i, i trudny, ale, ale w Telluride i w Toronto tłumy ludzi waliło na film i wszyscy byli jakoś wzruszeni, co, co mnie zaskoczyło, bo te, też te realia są dla nich nie, nieznane, te postacie są jakieś nieamerykańskie, ale jednak jakoś to się przetłumaczyło i bardzo pozytywne były reakcje, zaskakujące. Na festiwalach będzie on na londyńskim, w Korei, w Hiszpanii, w Chichon, w Morelii, w Meksyku, w na warszawskim festiwalu, w Göteborgu, jakieś, nie wiem, ale strasznie wie, dużo tych festiwali się zbierało.